পার পেইন্টিং এর সপ্তম দিনে আমাদের সাথে মিডিয়া পার্টনার হিসেবে আছে টেক্সটাইল ফোকাস অল ওভার পেইন্টিং বাংলাদেশ টেক্সটাইল ক্ষেত্রের জন্য একটি অন্যতম জনপ্রিয় ক্রমবর্ধমান এবং সম্ভাবনাময় সেক্টর আমরা এই ট্রেনিং প্রোগ্রামে আমরা অল ওভার পেইন্টিং সম্পর্কে জানব এবং আমাদের সাথে হিসেবে আমি আপনাদের সাথে আছি মোহাম্মদ আব্দুল আসংখ্য ধন্যবাদ যথাসময় ট্রেনিং সেশনে বসি থাকার জন্য করার জন্য স্যার শুরু করতে পারেন জি স্যার একটু গ্রামে তো স্যার প্রথমত সবাই ঈদের আমেজ নিয়ে সবাই বাড়ি যাচ্ছে আমিও চলে গেছিলাম যার জন্য আমরা ঈদের আগে এটা শেষ করতে পারি নাই বাকি যে আমাদের কোর্স ছিল বা যে ক্লাস ছিল সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হলো একজন ছেলের জন্য আমরা যে দশটা পয়েন্ট নিয়ে ডিসকাশন করছিলাম সে দশটা পয়েন্ট এখন আমার প্রশ্ন হলো এই দশটা পয়েন্ট যারা ক্লিয়ার হওয়া নাই তারা আমার হ্যান্ড নোট টা পড়বা এটা এখন না পড়লো এটা তোমরা সংগ্রহের জন্য রেখে দিবা যদি তোমরা যারা পাস জবে যাবা তখন এগুলি একটু প্র্যাকটিস করো যাই হোক আমরা এখন আজকে আমরা দেখাবো যে ডিজাইন ডেভেলপমেন্ট স্কিন প্রিপারেশন এবং এটা জানতে হবে যেটা তোমার ন্যূনতম গ্রাফিক্স সফটওয়্যার কোর্স বলবো সেখানে তোমার ন্যূনতম ছয় মাস যদি তুমি কোন ইনস্টিটিউট বা কোন একাডেমি বা কোন সেন্টার থেকে যদি তুমি গ্রাফিক্স কোর্স করো সেক্ষেত্রে হয়তো তুমি ডিজাইন ডেভেলপটা করতে পারবা টেক্সটাইল ডিজাইন কিভাবে ডেভেলপ করে বাইরে একটা ডিজাইন দিলে সেটাকে কিভাবে প্রিন্টের উপযোগী করি বা একটা ফেব্রিক স্ক্যান করে ওটাকে কিভাবে প্রিন্টের উপযোগী করে এই জিনিসটা আর যেহেতু এটা টেক্সটাইল দিয়ে সেটা করে না এটা ডিজাইন সেকশন যারা করে যে বিশেষ করে যারা গ্রাফিক্স এক্সপার্ট বা ফাইন আর্টসের স্টুডেন্ট এরা এই সেক্টরটা দখল করে আছে এখানে ফাইন আর্টস তোমাকে নিজে আইডেন্টিফাই করতে হবে যে না ডিজাইন ঠিক আছে কিনা এই চেকিং টা তোমাকে করা উচিত এই চেকিং এর জন্য যতটুকু জানা দরকার ততটুকু তোমাকে একটা দেখানো হবে এবং এই ডিজাইন
তুমি কি আমার স্ক্রিন শেয়ার দেখতে পাচ্ছ হ্যালো হ্যালো জি স্যার দেখা যাচ্ছে আচ্ছা थैंक यू এই যে আমি একটা ডিজাইন ওপেন করলাম হ্যাঁ আমরা আমরা জানি এর আগেও বলছি তোমাদেরকে যে বায়াররা যখন একটা আর্ট মানে সুহাস বলো বা সফট কপি বলো বা হার্ড কপি বলো এখানে মোটামুটি সামারি দেওয়া থাকে আর কি এটা হলো বায়ারের ডিজাইন এই এটা হলো বাইরের ডিজাইন হ্যাঁ তোমাদের কাছে কি মনে হয় এখানে রিপিট আছে এটা থেকে রিপিট সেটি জেনে হ্যালো দেখে বলো স্যার এখানে কি রিপিট পাচ্ছ তোমরা স্যার এখানে পাচ্ছি না তো কেউ পাচ্ছ তুমি একা পাচ্ছ না আর আর বাকি রাখি পাচ্ছ বাকি নজন কি কখনোই বলতে পারে না যে মনে হয় হবে বা মনে হয় আছে বা মনে হয় এভাবে করলে হবে মনে হয় এই মনে হয় শব্দটা ব্যবহার করা একজন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারের
नाम देखते नाम इंडिकेट कर जिज्ञेस कर मौमत मार्किंग बंदर मध्य नील रंग पता मत दिए मानसिशन 
ফ্রেশার হিসেবে তোমরা এই পর্যন্ত আসতে একটু সময় লাগবে তারপরে যেহেতু আমরা তোমাদেরকে সিস্টেম দেখাই দিছি যে তুমি কিভাবে চেক করবে সেহেতু আমি মনে করব যে এক্ষেত্রে তোমরা ডিসিশন নেবা হুম যে কিভাবে রিপিট চেক করে আমি তোমাদেরকে সিস্টেম দেখাই দিছি মেন মানে চোখের মাধ্যমে তোমাদেরকে দেখাই দিছি তারপরে অপারেটিং এর মাধ্যমে দেখাই দিছি যে রিপিট আছে কিনা দেয় বুঝাইতে পারিনি ডিজাইনের রিপিট না থাকলে সেই ডিজাইন কখনোই অল ওভারে ডেভেলপ করা সম্ভব না এখন তোমাকে বাইরে এই ডিজাইনটা দিছে তুমি খুশিতে বকম বকম যাব একটা অর্ডার পাইছি বাইরে কাছে তোমাকে জব করতেছ তুমি তো তোমাকে যখন এটা দিছে ডিজাইনের মেইলের মাধ্যমে তুমি তো খুব মহা খুশি যে যাই হোক মনে হয় একটা অর্ডার পাইছি আর কি আর মার্চেন্টাইজ মার্কেটিং তো ওদের টার্গেটিং থাকে মানে মালিকরা ওদেরকে টার্গেট দিয়ে দেয় যে তোমার বস এর জানাই দিলা বস আমি অমুক কোম্পানির একটা বা অমুক ব্যাংক হাউসে একটা অর্ডার পাইছি হ্যাঁ তুমি সাথে সাথে তাকে জানা বস তো খুশি হলো যে যাই হোক তারপরে তুমি এটা নিয়ে ফাইনাল ডিসিশন নিতে পারো নাহলে তুমি কিন্তু একটা ডিজাইন পাঠাই দিল আর তুমি মহাকুশি যে আমি একটা অর্ডার পেয়ে গেছি এই জন্য যখন তোমরা একটা ডিজাইন রিসিভ করবা সেটা সরাসরি এই বাইরে কাছে হোক বা সাব কন্ট্রাক্টের মাধ্যমে হোক বা মার্চেন্টাইজার এর মাধ্যমে হোক বা যে কোনো মাধ্যমে হোক তখন তোমরা এই জিনিসগুলো অবশ্যই চেক করবে আর এটা এই মানে ফাইলটা এই দুইটা ফাইলের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখতে পাচ্ছ এটা এবং এটার মধ্যে কোন পার্থক্য দেখতে পাচ্ছ আর <laughs> আর এটা চিকুন করার উদ্দেশ্য হইল যে আমরা জানি যে প্রিন্টের সময় কালারটা ব্রিড করবে হ্যাঁ ব্রিড করলে এটার যখন প্রিন্ট করবো তখন এটা এত মোটা হয়ে যাবে এই আর কোন পার্থক্য মনে হয় এখানে কয়টা প্যান্টন দেখতে পাচ্ছ এখানে গনি আমরা একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা আটটা রাইট এখানে কয়টা কালার আছে আটটা আটটা এখন মনে করে তোমাদের বাইরে যখন ডিজাইন দেয় নরমালি এখানে প্যান্টন দিয়ে দেয় তোমাদের কালার গুনতে হয় না জরা প্যান্টন দিয়ে দিস তবে মাঝে মাঝে এরকম মিস্টেক হয় 
যেমন করে এখানে কালার আছে দশটা কিন্তু প্যান্টন দিয়ে দিছে আটটা অথবা কালার আছে আটটা হ্যাঁ প্যান্টন প্যান্টন কালার আছে আটটা প্যান্টন দিয়ে দিছে দশটা এরকম মাঝে মাঝে কিছু মিস্টেক ফাইল আসে এগুলো তোমাদের জানো না আর নাহলে নর্মালি যে সমস্ত ফাইল তুমি রিসিভ করবো এখানে প্যান্টন নাম্বার দেওয়া থাকে আচ্ছা <laughs> প্রত্যেকটা কালারে এখানে শেড আলাদা আলাদা শেড শেড বোঝা যাচ্ছে বুঝতে পারতেস দেখতে পাচ্ছ ঝুম করে দেখে এখানে দেখে কিন্তু এইখানে তো তোমার এই দেখো তাইতো কি <laughs> এখন মনে করো এই যে তুমি চেক করলা দুইটা ওয়ে তে হ্যাঁ এখন এটার জন্য কি ফটোশপ অনেক কিছু শিখতে হচ্ছে তুমি কিভাবে হ্যাঁ লাগবে এবং এটার জন্য এটা যদি জানা থাকে তাহলে তোমাদের সাথে কেউ মানে ভুল ইনফরমেশন দিয়ে পার পাইতে পারবে না এখন মনে করো তোমাকে এই ফাইলটা দিছে হ্যাঁ তুমি যদি বুঝতে না পারো এটা কি আসলে সে ডিজাইনার যে বললো এটা ফাইল ভালো না আসলে কি তাই এখন সে কি করলো ফাঁকি দেওয়ার জন্য সে বললো যে স্যার এটা ফাইল ভালো না এটা করতে আমার দুই দিন সময় লাগবে এখন এই ডিজাইনটা ফাইল ভালো না খারাপ এটা যদি তোমার চেনার ক্যাপাসিটি বা ই না থাকে তাহলে কিন্তু তোমাকে তিন দিন সময় দিতে হবে আর তুমি যদি নিজে চেক করতে পারো যে এটা ফাইলটা আসলে ভালো না খারাপ 
তাহলে কিন্তু তুমি ডিজাইনার বলতে পারবে যে এটা ফাইল করতে ভালো তিন দিন লাগবে কেন এই জন্য বেসিক কিছু জানা দরকার এই যে মানে এটা আমরা চেক করে শিখতে মাত্র একটা ই টুল দিয়ে ঝুম টুল দিয়ে হ্যাঁ এই কোশ্চেন অথবা তোমার কিবোর্ডে কন্ট্রোল প্লাস বা কন্ট্রোল মাইনাস দিয়ে আমরা এই ফাইলটাকে চেক করতে পারি डिजाइन प्रत्येक मन कर मान पैंटन मोटा मन हम मन डेभलप कर चिकन कर सिसटेम हल गुनते अच्छा 
देखो कत कलर रही गेसना देखते सेपारेशन कर डुप्लीकेट बोलो ओपेन सबाई के एक 
তোকে দেখালাম তার হোয়াইট রং স্টপ ওপেন হবে না ব্ল্যাক রং স্টপ ওপেন হবে স্যার ব্ল্যাক বলো ব্ল্যাক হবে স্যার হ্যাঁ ব্ল্যাক টপ এর হবে স্যার সবে কি একমত জি স্যার হেডার স্যার এটা ব্ল্যাক টপ ওপেন হবে আর হোয়াইট পোরশনটা কি হবে डिजाइन कर मिचिंग खुब केयरफुलिसंग दायबद्धतापरेशन गुल सर हैंड 
আমরা কি করতে প্রথমে একটা এই অ্যালুমিনিয়াম ফ্রেম নিছি এটা একটা অ্যালুমিনিয়াম ফ্রেম এখানে পলিস্টার ক্লথ দিয়ে আমরা ম্যানুয়ালি বলো বা ই ভাবে বলো এটাকে আমরা খুব 100% টেনশন দিয়ে আমরা এখানে এই পলিস্টার ক্লথ কই লাগাবো এডেসিভ দিয়া হ্যাঁ এটা অনেকে মেশিনের সাহায্য করে অনেকে ম্যানুয়ালিও করে এটা এত টেনশন দেওয়া হবে যে তুমি যেখানে এই পলিস্টার ক্লথের টুকরা দিবা আমরা যেভাবে এটা ঢুলে মত শব্দ হবে আর তারপর দেওয়ার পরে এটাকে আমরা ওয়াশ করব যাতে ওই পলিস্টার ক্লথে কোনো ডাস্ট ডুট না থাকে ওয়াশ ওয়াশ করে শুকাই হয়ে গেল শুকানো পরে আমরা এই যে এখানে যে স্টিল স্কুইজি দেখতেছি এই যে এই স্টিল স্কুইজি ভিতরে একটা গ্রিন কালারের একটা কেমিক্যাল দেখতেছো কোটিং কেমিক্যাল এখানে যে গ্রিন কালারটাই দেখতেছো কেমিক্যাল জি স্যার হ্যাঁ এখন এই এটা হলো প্রোটিন ইমোশন কেমিক্যাল বলা হয় এটা এখানে নিয়ে আমরা এই পুরো স্কিনটাকে কোটিং করব फ्रंटाइडे আর এই কেমিক্যালটা এমন একটা কেমিক্যাল তুমি যদি রোদ্রে এই রাখো এক্সপোজ দাও বা কোটিং করো কেমিক্যালটা হার্ড হয়ে যাবে হার্ড হয়ে গেলে তুমি এখানে কোনো আর ওপেন করতে পারবে না এখন আমরা এই স্ক্রিনে এই ভিডিওতে দেখলাম স্ক্রিনে কিভাবে কোটিং করে রোডের স্ক্রিনে সরি ফ্লাটবেড স্ক্রিনে কিভাবে কোটিং করে আমরা এখন দ্বিতীয় একটা ইয়ে চলে যাব ভিডিওতে যাব সেখানে দেখাবো আর একটু কি এখন আমরা এখানে কিভাবে ই করতেছি যে 
আর এটা হলো আগের ভিডিওতে দেখছিলাম যে এই যে এখানে কোটিং করছিলাম কোটিং এর পর পর পরে আমরা এটার উপরে এই স্ক্রিন এক কালারের ফিল্মটা এখানে রেখে দিচ্ছি उद्देश्य फ्रेमे प्रेसारे आलू पड़े कैमिकल हार्ड हो जाए लाइट दी बुजते बोझा जाए निर्धारण करते हैं तीन मिनट লাইটের আলো ইলেকট্রিক্যাল লাইটের যে করি তাহলে কি হবে কেমিক্যালটা হার্ড হবে হার্ড হার্ড হবে রাইট আর এখন আমি যখন এই যে এটা নিচে যে আমার ব্ল্যাক এর যে ডিজাইনটা আছে এটা দিয়ে যখন আমি আলোটা দিব তখন কি হবে স্যার এখানে কি কোনো স্যার তাপমাত্রা কোনো বা ইফেক্ট আছে বা টেম্পারেচারে কোনো ইফেক্ট আছে ওই যে এখানে লাইটের টেম্পারেচার रेजल्ट 
এখানে আমরা যে ব্ল্যাক করে দিছি এখানে আলো পাস হবে না কেমিক্যালটা সফট থাকবে আর ব্ল্যাক এর বাইরে অংশটা আলোর তাপে হার্ড হয়ে যাবে রাইট জি স্যার জি স্যার এটা ক্লিয়ার হইছো জি স্যার এখন আমরা তার মানে এটাতে কি দাঁড়াইছে বলো দেখি কোনটা ওপেন হবে আর কোন কিন্তু মানে বাকি অংশ কেন খুলে ফেলতেছি ছিল যখন আমি পানি ওয়াশ করবো বা পানি সার দিব ওয়াটার প্রেসার দিব ওই সব কেমিক্যালটা উঠে যাবে যে ডিজাইনটা ওপেন হয়ে যাবে আর বাকি অংশটা হার্ড হয়ে যাবে হার্ড হওয়ার পরে তারপরে এটাকে এরা এইভাবে চেস্ট প্রিন্টে প্রিন্ট করে ফেলতেছে এখন আমার প্রশ্নটা বলো দেখি যে এটা কেন এই ফটো ইমোশনের কাজটা কি ফটো ইমোশনের কাজটা কি আমি যদি তোমাকে প্রশ্ন করি কোন কেমিক্যাল দিয়ে স্ক্রিন কোটিং করা হয় আমি চার পাঁচটা কেমিক্যালের নাম যদি বলে দেই এখান থেকে তুমি কোনটাতে টিক দিবা ফটো ইমোশন হ্যাঁ ফটো ইমোশন রাইট আর তোমাদের কবে হবে এটা কি আমি একটু জানতে পারি
ওটা হচ্ছে গুগল ফর্মে কুইজটা হবে স্যার লিংক সবাইকে ইমেইলে পাঠিয়ে দেওয়া হবে যখন লিংক ওপেন করবে তখন যেমন ধরেন স্যার 1 ঘন্টার মধ্যে কুইজটা শেষ করতে হবে এরকম আর ওটা ধরেন স্যার আমরা ডেট হয়তো 20 তারিখ পর্যন্ত দিব মানে যেন সবাই মানে পড়াশোনা করে ইয়াটা করতে পারে বাট লিংক একবার ওপেন হয়ে গেলে মানে তখন 1 ঘন্টাই বাট এর আগে সবাই পড়াশোনা করে নিতে পারবে এরকম নাকি কোনো রিটার্ন রাখবে নাকি দেখলা <laughs> मिशन सहारे কেমিক্যাল কোটিং করা করতে হয় আর পার্থক্য এটা গ্যাস সিস্টেম সব এক प्रथम इमोशन कैमिकल तैरी डायरेक्ट को कलर एक रकम एक रकम बोझा जा बुजते बोझा जाए बोलते এই যে আমরা যে স্ক্রিনে যে কোটিংটা করলাম ফটো ইমোশনাল দিয়ে যে কোটিংটা করলাম 
স্কিনটা তো এখন ভিজা অবস্থায় আছে না শুকায় গেছে কেমিক্যাল দিয়ে শুকায় গেছে না ভিজা আছে এটা আমরা কি ড্রাই দিয়ে শুকাবো না কোল্ড ড্রাই দিয়ে শুকাবো কেমিক্যালটাকে আরেটা জানো না স্যার আমরা এই স্কিন হ্যান্ড স্কিন প্রিপারেশনের সময় আমরা কি বলছি যে সূর্যের আলো বা লাইট পাইলে কেমিক্যালটা হার্ড হয়ে যায় এটা তো জানো জি স্যার হ্যালো জি স্যার জি স্যার আমরা এটা কি ডায়েট দিয়ে শুকাবো না কোল্ড ডায়েট দিয়ে শুকাবো এসি বাতাস দিয়ে শুকাবো না গরম বাতাস দিয়ে শুকাবো জি স্যার গরম বাতাস দিয়ে স্যার ড্রায়ার দিয়ে আবার বলি আমরা যে হ্যান্ড কোল্ড ড্রায়ার দিয়ে স্যার কেন কোল্ড ড্রায়ার দিয়ে শুকাইতে হবে স্যার গরমটা দিয়ে যদি করি তাহলে দেখা যাবে যে এটার অংশগুলা ফাঁকা হয়ে যাবে ওই গরমের কারণে হার্ড হয়ে যাবে গরমের কারণে হ্যাঁ আর তখন আমি এখানে কোনো ডিজাইন ট্রান্সফার করতে পারবো আমি আমি কোল্ড ড্রায়ার দেয় এসি পাতা দেয় শুকাই তাহলে আমার কেমিক্যালটা সফট থাকবে রাইট জি স্যার তাহলে আর বলছো যে কোল্ড এই ডায়েট করবো সেটা হলো ভুল এটা শুকাইতে হবে এসি পাতা আছে যেটা আমরা ক্লাইমেটাইজার বলি আর একটা বক্স আছে যেখানে এসি লাগানো থাকে এবং এই এসি সাইডে এটাকে আমরা শুকাবো এখন তোমাদেরকে দেখাচ্ছি शुकाम স্ক্রিন শুকায় নিয়ে আসা আমরা এটা এক্সপোজিং মেশিনে সেট করতেছি बुजती ट्रांसफार मैं लाइट दिए डिजाइन टाइम ट्रांसफार हो स्क्रे ट्रांसफार हो डिजाइन
বলবে এখানে কি ধরনের ডিজাইন আছে দেখতে বুঝতে পারতো স্যার কি কি ধরনের ডিজাইন এটা কি ডিজাইন স্টেপ প্রিন নাকি হ্যাঁ স্টাইপ স্টেপ টাইপ স্যার হ্যাঁ আচ্ছা এখানে ওপেন অংশ কোনটা ব্লক অংশ অংশ কোনটা বলো দেখি স্ক্রিন দেখে স্যার যেটা অরেঞ্জ হয়ে আছে এটা হলো ব্লক আর যেটা যেটা হোয়াইটের মতো সেটা হলো ওপেন জি স্যার হ্যাঁ এখন এই ওপেন এরিয়া থেকে আমরা যখন প্রিন্ট করব ভিতরে কালার থাকবে কালারটাকে স্কুজির মাধ্যমে প্রেসার দিয়ে মেশিনে এই হোয়াইট ওপেন এরিয়া থেকে কালারটা ফেব্রিক্স এ যা প্রিন্ট হবে ফেব্রিক্স এ যখন প্রিন্ট হবে তখন এক কালারে একটা স্টাইপ প্রিন্ট হবে এখন এটাকে এন্ডিং লাগায়া আমরা মানে কি এই ফোল্ডার মানে ডায়ার হিট ডায়ার দিয়ে এটা শুকাবো যাতে কেমিক্যালটা না ওঠে হ্যাঁ যে আমরা যে এই ফটো ইমোশনটা লাগাইছি এটাকে হাত করার জন্য আমরা এই মানে ডায়ার দিয়ে শুকাবো শুকাইলে আমাদের এখানে যে কেমিক্যাল কোটিং টা লাগানো আছে এটা হার্ড হয়ে যাবে আর সর্বশেষ আমরা এই যে এই এন্ডিং দিয়ে লাগাই দিছি এই এন্ডিং এর কাজটা কি স্যার মেশিনের সাথে এটাকে লাগানোর জন্য এটা রাইট রাইট এটা হলো আমরা এটা কিন্তু একদম লাস্টে যখন আমাদের ডিজাইন ডেভেলপ করা শেষ বা কিউরিং করা শেষ টাচিং করা শেষ তারপরে আমরা এই এন্ডিং দিয়ে লাগাবো এই এন্ডিং দিয়ে হলো আপনি যে প্রথম যে মেশিন গুলো দেখাইছিলাম সেই ইউনিটের সাথে এই এন্ডিং যেমন এখানে খাস কাটা আছে ওইটার সাথে মেশিনের ইউনিটের সাথে এটা অ্যাডজাস্ট হবে তো এটা ওখানে দিয়ে দিতে হবে তারপরে এটা এরকম হিট দিব যাতে আমার এই কেমিক্যালটা একদম শক্ত হয়ে যায় যে রোটেশন হইল যেত আবার কেমিক্যালটা না ওঠে আর কি আমরা আরেকটা স্ক্রিন কোটিং করা দেখাচ্ছি এটাও কিন্তু লেজার লেজার আর ইনজেক্টের মধ্যে পার্থক্যটা কি বলবো দেখি লেজার এক্সপোজ আর ইনজেক্ট এক্সপোজ মেশিন দুটোর মধ্যে পার্থক্য কি কে বলতে পারবে হ্যালো লেজার আর ইনজেক্ট লেজারটা তো আলোর সাহায্যে হবে
বলতে এটার মধ্যে ওপেন এরিয়া কোনটা আর ব্লক কোনটা এই স্ক্রিনে ওপেন এরিয়াটা কোনটা স্যার সাদার মত যে এটা ওপেন আর কালোটা ব্লক কালোটা ব্লক স্যার কালোটা ওপেন স্যার না আসলে ঠিক আছে সাদাটা তোমার ওপেন আর ব্ল্যাকটা ব্লক এখন দেখো এই যে এই যে পাতা যে এখানে শেড দেখা যাচ্ছে না দেখতে পাচ্ছ হ্যালো এটা যদি মনে করে ডেভেলপ করার সময় যদি এগুলো ওপেন না করতে পারে তাহলে কিন্তু এখানে ডিজাইনের সাথে মিলবে না এই জন্য যারা ডিজাইন ডেভেলপ করে যেমন এই সব এখানে মনে হচ্ছে না যে কিছু ওপেন আছে কিছু ওপেন হয় না এরকম মনে হয় যেমন এটা ঝাপসা ঝাপসা দেখা যাচ্ছে এটা ঝাপসা ঝাপসা দেখা যাচ্ছে এটাকে ওরা খুব অনেক সময় গান মেশিন ইউজ করে ওয়াটার গান মেশিন ইউজ করে এগুলোকে ওপেন করে আর আমাদেরকে হাইলাইট করে দেখাচ্ছে যে এটা ওপেন হয় না আমার পানিতে ওয়াশ করে এগুলো তারা ওপেন করবে আর এটা হলো যে মেশের হোল আর কি তাহলে মোটামুটি ট্রান্সফার করি এবং একটি টিকিট ট্রান্সফার হয়ে যে সিনটা আমরা রেডি করি মনে করো সাতটা একটা ডিজাইনের সাতটা কালা আছে আমাদের এই প্রিন্ট প্রসেস এর সংক্ষিপ্ত ইয়ে এর মধ্যে 
विभिन्न